Olá, sejam muito bem-vindos ao Estrela Podcast. Hoje com o nosso episódio 4. Vou até contar um pouquinho para a Cláudia, assim, aí quebrando um pouquinho esse gelo aí do início, que no início você fica mais, né? É, mas assim, Cláudia, o que, que foi a ideia de, de eu querer fazer um podcast a essa altura da vida? E tem um todo mundo fala, né? Tem milhões de podcasts por aí. Mas assim, é... Sabe, sabe aquela... Eu sempre tive, né? Eu tive um canal no YouTube há dois anos atrás que chamava Diário de uma Separada. Uhum. Não sei se você lembra, só que era uma versão mais caseira do uhum. negócio. Só que assim, o podcast nada mais é do que a estrutura pra você chamar alguém num assunto muito legal, uhum. deba vocês debaterem sobre isso. O podcast é isso, é uma estrutura que deu certo em iluminação, uhum. em som, em microfone. Então eu falei, cara, que legal esse mercado. Eu sempre, já, eu já amava, eu já assistia vários, assim... Mas assim, eu buscava assuntos que precisava para mim, Juliana, que eu não achava de várias coisas. E foi aí que veio a ideia de fazer esse com quais assuntos. O primeiro seria histórias inspiradoras. Eu trouxe duas histórias que vocês têm que assistir o episódio 1 um e 2 e 3. Que a primeira é a minha história empreendedora, que eu acho que super... É... Muito linda a sua história. É, eu acho que inspira, porque uhum. as pessoas gostam de superação. Uhum. Pessoas que afundou, tinha muito e caiu, recapa de revista. Então, assim, é uma história legal, Sim, assim. Sim, muito. E aí, depois, eu, eu peguei as, as meninas do câncer de mama maravilhosas, a Evelyn e a Roberta, uhum. que tiveram câncer na, na década dos 20 anos, assim. Uma tinha acabado de casar e a Nossa. outra tava namorando, então... Uma história bem legal. E a Marina, que assim, eu já tô, ó, tô até arrepiada, porque eu, eu fico assistindo meus vídeos de novo, né? Uhum. A Marina, cara, ela quase morreu de AIDS. A entrevista dela, meu, ela, fala, ela falava tão bem, eu fiquei tão emocionada Nossa. na hora. Então tá. Muito legal. É. E assim, vou até fazer uma entrada Ai, aí na sua. Sim. <risos> porque eu acho muito, assim, eu sou uma... Eu sou viciada em podcast. Eu assisto vários, de vários Sim, temas, também. com várias abordagens. Você gosta do quê? Quais podcasts? Ah, eu gosto de política, uhum. bastante. De notícia, de documentário, de... É, todos os tipos de história. Eu gosto, assisto vários, sigo vários. E acho que é, é até diferente porque quem é, quem vê hoje, quem tá começando com essa cultura de podcast, é uma geração mais nova. Sim. E eu lembro que há uns anos atrás e eu E nem ouvi... tão mais nova, tá? Porque eu vou, falar, vou dar um spoiler aqui. O episódio <risos> número 5 vai ter o Theo e o Luca. Então vai ter, vai ter todas as idades aqui também. É isso. <risos> Não, mas eu falo assim, é um público que se você for Não, pensar... Não, bem mais jovem. 20, é, 20, é. Né? E é um público mais descolado, né? Uma galera e... mais alternativa. É, só que aí você se vê, há alguns anos eu ouvi uma pessoa falando que a maior é, ferramenta, o que mais se acessava na internet... Era o YouTube Sim. mais do que o Google. Eu Sim. falei, como assim? Ah, é a maior ferramenta de busca é o YouTube já há muito tempo. Uhum. Os podcasts, os que eu assisto, são todos passados né, pelo YouTube. Acho Sim. que tem como você ver ah. por outro canal também, mas eu sou... E tô com uma faixa etária mais alta do que esse público jovem. Sim. Né? Então, eu acho que é um negócio que veio para ficar. Sim. Pra Não. atingir desde os adolescentes, é. atinge. E assim, ele vai até... inovar até em cenário, você é. viu? Já tem Minha até... mãe, minha mãe tem 70 é. anos, ama podcast. Aí, aquelas meninas da Taila e Ala, Julia, Julia Faria, hum. o Mil e Uma Tretas, porque já não tem mais a mesa, o microfone já. já. É. Daqui a pouco a inovação vai ser... O, é. Vai continuar podcast, iluminação, cenários, mas... É. Tentando te sair do igual, né? Porque é. ainda tá todo mundo um pouco igual. Assim, a minha impressão que eu tenho, da minha idade, eu acho muito pouca coisa que eu gostaria de ver, que eu te falei, né? Paquerar em aplicativo, uhum. né? A mulher, gra... a mulher que, que tá separada, mãe uhum. solo, que, que cria dois filhos sozinha e que uhum. não tem ninguém que ajude. Então, assim, quero trazer essas histórias. É e aí, até te apresentando agora pros convidados, né? Isso. Eu adoro, é claro, uma amigona, no... uma amigona minha. Ela é muito amiga da Tati, que todo mundo sabe que a Tati é uma das minhas melhores amigas. Uhum. E aí, na festa do, do cinquentão da Tati, um, bi, um brinde pra Tati que a gente brinde. ama. Linda. Linda amiga. É, acho bebê. Hum. Brindar com não água, pra brindar, né, gente? Sem, né? Brindar com água, bebê. porque, né, é. os convidados não, não podem é beber isso. outras coisas. <risos> e aí, no aniversário da Tati, Pô. ela falou assim, Ju, eu falei, ai, você separou. A Cláudia, ela vai contar toda a história. Calma, gente, eu sei que eu falo muito, mas eu vou falar no começo, depois vai ser só ela. <risos> é... Eu falei, Cláudia, tô abrindo o podcast. Ai, que legal, não sei o quê. Ah, você parou, né? Como que você tá? Ai, tô ótima. Ah, você tá ótima, é. Não, minha guarda, guarda... Eu achei que era compartilhada, mas o nome dessa guarda chama Guarda Alternada. Cara, eu, eu achei fantástico na hora. Na hora, Cláudia, eu pensei... Cláudia, vai, vai ser um dos episódios, vai ser... 
me contar como que é essa guarda alternada, que nada mais é que os dois dividirem tempos e responsabilidades iguais. Hoje em dia a gente pode falar que, que, que as pessoas só dividem responsabilidades, agora o tempo é só da mãe, por exemplo, uhum. a mãe solo, né? Porque os filhos é já moram com a mãe. É, é então isso. eu queria que você começasse contando um pouquinho, Clau. Foi. E aí a gente vai emendando os assuntos é, aqui. E foi muito legal, porque eu lembro que você falou, ai, é, eu penso num tema, a gente falou, vamos falar de beleza, de Sim. estética, de, de... Que a gente vai dar uma... Já estamos falando de todos os assuntos. Mas a Sim. verdade, né, foi é. você me falou, ai, vamos falar disso? É. Aí eu acho que é um tema super legal, uma pauta muito legal, mas eu também eu falei, ah, eu acho que tem uma outra coisa que chama muita atenção, vai chamar, e é totalmente bem desconhecida, Sim. que é a guarda alternada. Né? Então, hoje eu tenho é, três filhos, uma bem mais velha e dois mais novos. De outro casamento de outro e dois, casamento e dois do mais novos. segundo casamento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre tá. esse modelo, né? O que, que é, como Legal. Que isso funciona. Porque realmente não é um, é um modelo que se é aprovado. Geralmente, a justiça não libera em uhum. caso de separação. Então, eu falei, ah, eu acho que esse tema vai ser muito legal, porque muito, é um tema realmente... Muito, para mim era um tema que a sociedade já devia ter adotado como <risos> separou, <risos> guarda todo mundo, toda a galera, tipo, é, guarda alternada, é. né? E, então, assim, como que, como que começou, brevemente falando, a minha, a minha vida como mãe? Tá. Eu tive uma filha que hoje tem 26 anos. Sim. É, de um relacionamento me, né, que acabou e eu cuidei da minha filha dos três anos até, até hoje praticamente Sim. sozinha, uhum. até porque eu voltei para Belo Horizonte, sou de BH. Então você já era uma mãe solo das é, nossas. Porque eu estava em outra cidade. É, nós. Estava em outra cidade. Mas uma mãe solo bem mais jovem, né? Eu bem virei mais mãe, jovem. Eu, mãe solo mais velha. Então, assim. então, eu tinha 22 anos, então era... Bem mais tranquilo para mim também, né? Sim. Querendo ou não, apesar de ser mãe solo. E voltei para São Paulo, depois a trabalho. É, encontrei uma pessoa, me casei. Minha filha tinha 18 anos. E ele queria muito ter filhos. Ai, meu Deus! <risos> então, imagina, né? Que Eu... coragem, gente, ter filho. É, é. É, porque eu tinha já 40 anos, eu acho, é, não sei, acho que é isso, 35, enfim, já não tava tão jovem, né, para ter filhos, e falei, tá, vamos lá, vou encarar, é, eu sou uma pessoa que eu falo também bem diferente, porque eu sou muito sincera com relação à, à gestação, Sim. à maternidade, então às vezes isso choca um pouco as pessoas. É, mas aí falei, tudo bem, vamos ter o um filho, vamos ter filhos, né? Ah, no, no calor da paixão, todo mundo quer ter filho, né? É como é. dois anos, ah, vamos repensar. É, não, eu já não e queria Eu ter. acho bonitinho os casais que casam, ah, a gente quer ter uns três, aí você encontra tá os dois assim, acabados, é, não, é só um, é, é um. É, e é uma das coisas que eu também não me sinto nem um pouco constrangida em falar que não queria ter, que as pessoas falam, ai, mas não queria ter, você teve um filho, e falar Sim. isso, não, não queria ter. Isso não é problema nenhum, Sim. né? Nós temos uma amiga em comum não, que não super, quer, que não, não quer ter, ter filho, linda, maravilhosa, toda... só fica viajando com o namorado, <risos> exatamente. toda gata. Não é, Daniela? É. Então... Dani, <risos> beijo, vou tra... vamos trazer a Dani vamos, aqui. Vamos, falei até pra é. ela que tava vindo hoje. Então aí eu falei, vamos ter e tal, e eu sempre conversei muito, sempre fui né, bem clara nas minhas intenções e falei, caso um dia a gente se separe, eu não vou criar filhos sozinha de forma alguma. Né? Isso para mim foi assim, Ai, que do mesmo jeito que você toma uma decisão de ter filho, já tendo um de 18. Isso é já a maturidade, porque você já tinha tido, você sabe como é, eu imagino, né? Deveria <risos> ter já falado também, amigo. <risos> você, eu amo, tá gente, só explicando, eu amo o Theo e o Luca, é pra lógico. mim, eu, eu acho que eu tô com a melhor parte da vida, é meus dias são felizes com criança, cachorro, sabe? É. Mas eu não acho que esse peso tem que vir só pra mulher, entendeu, é Clau? É, é muito errado o que a sociedade não... faz é. hoje. Vai só pra mulher, o cara isso. é um escroto, na maioria das vezes, um babaca, trata hum. mal a mulher, dá pouca pensão... 
E ainda fica puto com a mulher é e ainda acha que faz muito de pagar, sei lá, é mil isso. reais de pensão, é um exemplo. Não tem dinheiro que pague porque você precisa <risos> de uma custo... presença é, constante na vida de um filho. A é. figura masculina. A figura masculina quer ficar presente na vida do filho, Sim. pegar um fim de semana é. assim, outro não. Claro. Ai, passo as quartas com meus, meu filho, uma semana assim, outra não. Então... Ai, que maravilhosa. E ainda, só, fal... <risos> só finalizando, porque agora você vai contar como é essa guarda, mas assim... Eu, no meu caso, eu não tenho nem como ter aquela a separação normal em que o cara pega uma vez... O cara, desculpa, gente. O pai pega uma vez por semana e fica com os filhos e ajuda. Putz, eu já não posso. Não, assim, eu tenho uns avós maravilhosos que ajudam muito. Uhum. Bidjon, beijo. Mas o peso da criação é meu. Então, Isso. assim, às vezes ele fica, tipo, um mês e meio sem vir. A viagem, não sei o quê. Tudo bem, ele vem e fica dois seguidos. Uhum. Dois seguidos meus. São quatro dias é. de quantos que eu tô com eu e os... Entendeu? É. Isso mas, não é justo. Mas eu quero entender como que é essa guarda alternada que você vai contar como foi. É, conta, você não contou nem que você parou ainda, né? <risos> pois é. É. Então volta a sua história. <risos> mas ah. aí a gente, né? Aí eu, eu me engravidei é, do meu primeiro, do segundo, na verdade, né? Eu tenho a Gabriela com 26. Beijo, Gabi. Linda, ela mora Te em amo. Portugal. Mora em Portugal, mora em Lisboa. Maravilhosa. Vai vir agora passar o final do ano com a gente. Agora a Cláudia vai abrir o Insta, porque todo mundo vai assistir o vídeo e vai te querer te seguir, tá? É então você abre o Insta. Vou abrir, vou abrir. <risos> é, tem a Gabi de 26 e aí veio o João Pedro de 7, hoje. É, então eu tinha 42 anos quando eu tive o João, você vê. É muito, é outro pique. Sim. Eu tenho hoje uma empresa, é, eu trabalho... Direto ao trabalho de 8 às, às... Ontem eu terminei a reunião, era 21. Então, o meu ritmo profissional, o meu trabalho é muito puxado. Cláudio, você é consultora de... Eu tenho você uma... quer explicar um pouco? É, é. Eu tenho uma empresa que faz consultoria para clínicas médicas. Tá. Consultoria financeira, marketing... Você RH. faz para a clínica da Dani. Vamos divulgar a clínica, a clínica da, da Dani, Dani para o pessoal Dani seguir Petri, também. Exatamente. Dani Dermato, Petri. Dermato maravilhosa. É, maravilhosa. Aí, é, então a minha empresa atende todo o Brasil. Sim. Então é muita coisa, é muita gente, é muito médico. Né? Então é um trabalho que... E quando você... É, proprietária da sua empresa, você sabe muito bem que é isso, você não para de trabalhar quando você chega em casa. Sim. Você continua atendendo clientes, você continua vendo problema de funcionário, você... Então, eu trabalho. É, não, empreendedor é o que mais trabalha. Não sei é. quem acha que quer ter vida boa sendo empreendedor. Exatamente, né? É. Isso aí é um grande nossa, detalhe. Nossa, imagina, o funcionário vê... seis horas, <risos> tipo, nem lembra é da isso. empresa. Agora, nossa, o empreendedor... Né? A, a nossa equipe, ela é muito engajada, muito dedicada, mas, por mais que leve um celular para casa... Não é o peso de uma conta no fim do mês. Uhum. Equipe de funcionário, de fazer vender. Então, realmente, eu trabalho. Eu só não trabalho na hora que eu tô dormindo. Fora Entendi. isso, eu tô trabalhando 24 horas, né? 24 não. É, então, a gente é, ficou junto, né? Com o João. Eu já com 42 anos, você, é, não tem mais o mesmo pique também. Né? Vamos descer, vamos brincar, vamos partir. Como foi vamos esse levar. casamento pra você? Você foi. Como que era? O começo era super bom? Ou... Sim, sim. Estávamos no auge da paixão. É, é. Estávamos no auge da paixão e aí. E aí era um desejo dele também, do mesmo jeito, ele sempre foi bem transparente em falar que queria ter filhos. Né? Então. E aí eu falei, eu também vou aceitar o seu pedido, sim. mas também, caso, não é o que a gente. Pensa quando casa, claro, mas caso aconteça, esse é o combinado. Eu te dou o filho. Sim. Mas. E, então, veio o João, é, continuamos casados e tal. O João tinha três anos, eu falei 42, 45. Falei, tô na menopausa. É, não tá vindo. Você achou e tal. que 45? É, porque é, no, no, no ciclo não veio. Você tá com tive... quantos, Cláudio? 49. 49. Ai, gente, uma Vou deusa. Fazer 49 agora. É, pra você ver os 50 são os novos 30, cara. É, até eu você, me assusto. A Nath, eu falo, ah. Porque a nossa é. cabeça é a mesma, gente. Eu é. sei, eu tô com 44, mas tenho cabeça de 20, assim. É isso. É isso. Eu não sei <risos> se isso é o problema ou se isso é bom. É, se a gente é louca é. ou se isso é normal. Mas é como minha filha fala de 26, a Gabi. Ai, mamãe, você não tem jeito. 
<risos> então a gente... É, aí eu tive um problema, uma amiga se suicidou, e a gente estava muito triste, e não veio a minha menstruação, eu falei, ah, é por causa dessa situação que eu passei, realmente foi muito pesada, mas não vinha nunca, não vinha nunca, não vinha nunca, minha filha falou, mamãe, vamos fazer um teste de gravidez, eu falei, louca, 45 anos, óbvio que não. E aí, quando eu fiz o Olha, teste... Cláudia Raia, gente, 55 então, anos. Pois é, gente, cuidado, usem camisinha. É, hum. a mulherada tá madura, a mulherada madura tá fértil. É, exatamente. <risos> e aí, me vejo grávida, aos 45 anos. Falei, não. Ai, que maravilhosa. É, mas assim, é o que eu tenho a coragem de falar também, né, Ju? Eu não falei, ah, não sei o que, não. Eu falei, meu Deus, tô grávida, onde que eu pulo? Mas assim, vocês já tinham desencanado, aí você ficou grávida. Você... É, tipo, eu falei, ah, não vou engravidar, porque já tô com 40 e tantos. E ele não tava me... te pressionando ou ele já tava de boa? Não, não já tava de também. boa. Não ele, queremos ele mais, queria então. queria ter uma menina. Veio ah. o João, mas ele não, fa... ele não ficava, ai, quero ter uma, uma ah, menina. Ah, tá, você já tinha tido o João com já ele. Já tinha tido o tá. João. Aí ele, ele não ficava falando, quero ter uma menina, quero ter uma menina. Mas a gente também meio que fazia tabelinha, mas... sim. E aí, quando eu engravidei de novo com 45, falei, agora eu pulo. <risos> pulo da janela. Porque é, eu não gosto de ficar grávida, acho que são nove meses muito chatos. Muito chato. Muito chato. O meu foi sete e meio, né? Porque então, eu... Você tava de gêmeos. Gêmeos. Então, que mãe tem... Quantas mães você conhece que fala assim, ai, ah, não gosto de ficar grávida, não acho mulher grávida bonito, não acho uma... aquela coisa, o um peito desse tamanho bonito. É, são muito poucas. Sim. Mas eu não acho. Nunca vi nenhuma grávida bonita. Eu acho que fiquei... <risos> não, eu só tinha vontade de fazer xixi. Aquele peito gigante. Eu não conseguia. Ah, não, não tem como a gente se achar bonita. É. Não dá, não e dá. E sono, e mau humor, e... Então, é muita coisa pra lidar. Trabalho. Trabalho. Eu trabalhei praticamente nas duas gestações até ganhar. E, logo e você que vem, trabalha voltei. com ele, né? É importante falar é. para o público. <risos> meu ex-marido é Tipo, não o se meu livrou, sócio. gente. É. Imagina que você <risos> separar do cara e ainda ter que trabalhar com um cara. É isso. É isso. Que delícia. Muito Mas gostoso. como que é trabalhar depois de separar? Assim. Ah, ótimo. É. Nossa, deve estar até vermelha aqui de tão <risos> ótimo que é. é. Ótimo. Não, mas, não, mas assim. Não a precisa gente... falar mal, a gente não tá é, aqui para falar mal dos ex. A gente sabe que vez... eles são mó legais. É, a gente tem se dado cada vez melhor e estamos buscando bom. sempre evoluir, né? A ideia não, só é dele, possemos... Gente, só dele topar guarda alternada é. e esse cara é o, o cara. É. Não, não, não vou deixar também. Até porque topar não. É não é tudo ele isso não. não. <risos> ele não tinha essa opção. Né? Não Entendi. tinha como topar. Isso era tá uma opção. Certo. Eu falei, olha, ou é essa ou você fica com as crianças. Sim. Outro choque, quando eu sento em mesa e vou falar que eu falei isso, todas as mães eu já sinto se cutucando debaixo da mesa. Olha o que ela falou. Ela, então, vai deixar os filhos com ele... Sim, e aí eu ia até a guarda. Muito, olha uma, ó, gente, o machismo reina entre as mulheres. Sim, sim, sim. Porque elas acham que é, que é só real. elas sabem cuidar. É só elas sabem cuidar. É. Elas que são a sociedade definiu, é. uhum, a mulher uhum. vai lá, vai ser a mãe, uhum. e o cara vai lá ganhar, ganhar salário, viajar, não sei o quê. É e, e o cara tem tempo de trabalhar, porque que mãe que tem tempo de trabalhar? É isso. Agora não. eu falei, né, eu cortar, eu já aprendi a cortar no YouTube, tá? Uhum. Eu que corto os pedacinhos, eu entrevistei as meninas do câncer e aí eu fiz uma pergunta, é... Não, ela, ela falou, ah, eu sou fisioterapeuta, ela também é fisioterapeuta, fisioterapeuta, falou umas 20 vezes. Ela falou dois segundos, eu falei, o que, que você fez de faculdade? Ela, as duas ficaram assim, ó. Uhum. Tipo, não, mentira que ela perguntou. <risos> aí descobri como corta, porque, gente, os primeiros vídeos eu saí corcunda nos dois, foi assim, ó. É, no, da minha é, história é. empreendedora, assim, ó. Os dois. Uhum. E corcunda, e aí eu tô cortando, mas a evolução vem com o tempo, né? É, e assim, é, vou, vamos voltar, até porque nós temos nosso tempo aqui. É, o podcast, eu acho que ele é uma entrevista tão descontraída, Sim. uma coisa que se for ficar aquela coisa, ah, não, tá na mesma conversa. atenção. É diferente, se, se a gente filmasse no sofá da minha casa, sei lá, aí eu vou Tô vendendo pra gente do podcast, hein, gente? Hum. Todo mundo foi fazer podcast eu agora. Falei. Hum. Mas assim, se a gente. As pessoas não prestariam atenção. Agora elas falam, cara, vamos escutar o que essas duas doidas estão uhum. falando. Deve ser alguma coisa interessante. É. E... No mínimo. <risos> Exatamente. Eu não ia me investir nisso. É, eu acho. É, foi é. o que eu falei. É, não tem que trazer aqui o mais do mesmo. É, né? eu também então, acho. Aqui, o tem seu próximo... que, assim, a gente é estranho, ninguém sabe quem sou eu, ah. quem é você, quem são vocês, uhum. entendeu? Mas e... é por isso que a ideia é um tema 
que não é... É, mas é tipo, eu precisava, assim, já faz muito tempo que eu quero comunicação. Quando eu era uhum. pequena, eu fiz, era, eu fiz teatro na FAAP. Eu queria, uhum. tive um negócio de artista que eu não consegui pôr, pôr pra fora, sabe? E, e... Fiz arquitetura, que também é, né? As pessoas são mais... É, e hoje, o que, que todo mundo quer? Conteúdo e informação. Sim. É o futuro, conteúdo e é. informação. Ou aqui... entretenimento. Por isso que isso. eu falei, claro, aqui vai ser, o Estrela Podcast vai ser conteúdo, é. informação, entretenimento, entretenimento, histórias de superação. É isso. Para as mulheres 40 mais, mães é. solos. É isso mesmo. Arruma? <risos> tá, tô corcunda? Ai, gente, Vai tem também. uma produtora top, chama Amanda. Tá vendo? Ainda nos deixa gatas. É, Amanda, minha visão. Amanda, também. se tiver barriguda, conta do começo. A Cláudia, ela testando uma aqui. Uma hora aqui. É, ela ficou barriga. palco aí, mostrou como que a gente ia sair na TV. Aí a Cláudia assim, nossa... Não gostei, eu tô velha, não, eu tô gorda, eu tô isso. <risos> Falei, Cláudia, isso aqui é sem o filtro do Instagram, pois né? É. Nossa, super A gente complicado. tá tão acostumada com o filtro do Instagram que eu, eu falei pra Cláudia, eu vi meus vídeos e eu vi esse bulldog aqui, ó. Não tem problema nenhum, gente, tenho 44 anos, me acho ah, uma ótimo, gata. Ótimo, maravilhosa. Mas vou tirar esse bulldog agora, que é... Quando, quando, mas eu só vi no vídeo, por quê? A gente fica tão no Instagram, uhum. ai, põe o filtro, é tão rápido, é tão prático o filtro é. do Instagram, e quando você vê, você não tá mais real. O YouTube é um canal real, onde as pessoas não podem se esconder em filtro. Uhum. É Somos isso. nós, entendeu? É isso. Então assim, eu parei de esconder em filtro, abri todos os meus Instagram, minha vida vai ser aberta, se eu morrer, <risos> todo mundo vai lá, elogia, eu falo, ah, uhum. mas se vocês quiserem, mas assim... Eu acho que eu a gente tem que, que sair é do beleza. filtro. Então, o YouTube é sem filtro. Mas essa é a beleza do podcast. É. Entendeu? Porque Numa é... estrutura que você tem iluminação, você tem som, você consegue é. se comunicar bem. É, e... é isso. Então, eu, eu, eu acho que é um modelo muito legal. Eu gosto bastante. Até fiz uns depois. E olha isso aqui, Cláudio. Do nada, tá, gente? Peguei uma maravilhosa lá do Get Ninjas, a Miss. É, ficou muito Ela lindo. fez um logo, gente. Eu juro, eu não, eu não, tinha, eu não via, tinha visto como ia ficar o cenário ainda. Combinou. Total. Tipo, Total. o Estrela, eu registrei, é. tinha mais dois podcasts escrito Estrela, uhum. só que eles não registraram no domínio BR, uhum. então eu registrei e os dois podcasts já tinham morrido, não tinha vídeo, uhum. eu falei, tá, não, então eu vou pegar o nome. Muito Estou bom. trabalhando numa empresa que chama Estrela 10, ah. um e-commerce super legal. Né? Muito legal, eu achei que ficou lindo logo, ficou Ai, muito eu, né, boa ideia. Eu contando do podcast, <risos> <risos> para a história da Cláudia, né? Não, mas é isso. Tá, vamos voltar mas... pra guarda, tá. ó, saindo do tempo, lá, saindo dos temas. Tá. É, então e aí, aí conta, aí se engravidou. Que que eu engravidei da Duda, tá. que hoje tem quatro anos, uma fofa. Meus filhos são todos maravilhosos, ah. amo todos, é... Sou alucinada por eles, é aquilo. Não quer dizer que uma mãe que não queira ter filhos, que ai, não ficou feliz na gravidez, não ficou... Não, não ama os filhos. Nada a ver, né? Ah. Então, é, eu acho que... As pessoas têm que falar, as mulheres têm que falar. E não fazer de eu quero levar meu filho, me separei, ai, não vou deixar com o pai. É, a mãe não vai ver meu filho, tá, tá, aquele tá, idiota. Né? É, não, nem não vai ver. Ai, não, o filho tem que vir com a mãe, é. tem que vir morar. Ai, aquela mãezinha mãe. grudada, não. É, então. Não, também não. Aí é, entrou a pandemia. É. Todos os casais se separaram. <risos> Exatamente, <risos> poucos ficaram. Entrou a pandemia. Opa, meu Deus, quase derrubou é. o microfone. E aí eu, a gente acabou se separando e eu falei pra ele, olha, nós temos um combinado e realmente eu não tenho como ficar com as crianças todos os dias. E aí a gente conversou e com o um advogado que nos instruiu, Reinaldo Nagal, super indico, da Fernanda Nagal. Pode fazer ah, a propaganda que linda, aqui lógico. sempre. Ah, então, Faz todos os jabás possíveis. <risos> é um super escritório maravilhoso. É, e nos auxiliou falando sobre a guarda alternada. Tá. Aí eu falei guarda alternada, para mim era compartilhada. Então, o que é uma guarda compartilhada? Os filhos moram com a mãe ou com o pai, na grande maioria com a mãe. Sim. O pai pega um final de semana sim, outro não. Tá. Então pega da escola, leva, passa o final de semana, devolve na segunda, ou seja, ele vê o filho a cada 15 dias. Sim. E as semanas são todas com a mãe, só que quarta-feira ou quinta, o pai um pega... Um dia da semana, um geralmente é quarta, semana, pega... porque eles gostam de sair quinta. quinta isso, pega Gente, quarta. Gente, ó, todas as minhas amigas separadas, sei de tudo. <risos> é que meu ex não mora aqui, eu não tenho ainda esse assim, um dia da semana pra sair, eu tenho que pagar babá quando eu quero sair, mas assim... Não vou ficar reclamando aqui, né? Depois a gente muda. Vamos aí, Júcio. Vamos voltar pra Cláudia. <risos> e outra, né, Júcio? Isso não, não é reclamar, não é... cara. Isso é julgar real. Você não acha? É. E não é pagar babá. Porque ele pode falar pra você, olha, eu vou pagar babá sempre. 
Você sempre não vai é, estar com é, a responsabilidade do seu peso filho. da criação de sair, diariamente. Da, do, de você sair no, e o filho falar, ai, não quero ficar com a babá, quero ficar é. com você. O, fi, o, o peso do, ai, o filho ficou doente em casa, caiu, machucou. É, aquilo de saber, será que a babá pôs para dormir, será que não pôs? Ele mora com você. Sim. Então não é o dinheiro né, que outra, vai é... tirar a responsabilidade. Não, volta na tua história. É, então, <risos> segurar, aí vamos segurar. foi muito... É, é porque é um tema bem polêmico. É, e bem quando polêmico. eu te contei... Acho que tem milhões de mães solas em casa. É, é sai mesmo. É. E quando eu te contei, você falou, nossa, esse, esse modelo é maravilhoso. É... Maravilhoso. E aí, é, eu falei pra ele, bom, então nós temos um combinado e as crianças... Você pega, aí ele se arrumou em casa, né? Mudou, mudou para um lugar. Agora, é claro, ele mora próximo, porque a gente tem que pensar numa logística, na verdade, de escola. Sim. Não adianta se ter uma guarda alternada, você morar é, é. na Zona Leste ou outro Não lado dá. extremo da Não Zona dá. Norte. Não tem que estressar a criança com isso. É, porque você tem que estar tá com é, escola tem que ser próximo. Tudo né? isso. Senão, uma criança vai ficar duas é. horas é. Na, no caminho da escola. Então, a gente realmente. Acho que isso já, já mostra a estatística. A estatística, por que não existe tantas guardas alternadas? Porque ninguém quer morar perto do ex. É, mas não precisa morar tão perto. O meu perto. foi bem longe de mim. O meu é mora numa rua e mora na outra. Né? Mas, enfim. Mas, mas dá não, pra ser no mesmo bairro ou morar perto da escola. É, porque então... tem que pensar no, no todo, no, no seu filho. filho. Primeiro lugar, seu filho tem que estar com um bem-estar pra então, fazer isso. O marido tá saindo de casa. Vou morar onde? Não há... Vou morar perto da escola. Por quê? Perto da escola eu vou ter que me sacrificar Sim. menos e sacrificar as crianças, né? E aí ele saiu, se arrumou e aí as crianças já foram e a advogada, Rejane, falou, Cláudia, raramente esse tipo de guarda é aceito. Aí eu já fui. É, os juízes não costumam liberar. Existe uma linha da psicologia que fala que esse modelo de guarda não é bom porque as crianças, principalmente pequenas, perdem a referência de lar, de é, referência de casa, qual que é a minha casa. É, então, é um processo psicologicamente muito sofrido uhum. para as crianças, então é um Sim. processo difícil de liberar, foi o que a advogada me falou. Eu falei, olha... Sofrido. Eu falei, olha, você... Imagina. Eu acho que o um primeiro ponto é assim... Ele é um bom pai? Porque é lógico é, não, que nenhuma é. mãe vai deixar, por exemplo, não, o Léo. Não, gente, sofrido. O Léo é um bom pai. No mínimo pai. que você fazer isso, o cara tem que ser um bom pai. Porque é. a mãe, do amor que a mãe tem, ela não, jamais vai deixar um cara que não ama claro, os filhos igual óbvio. ficar com os então, filhos. Então, nós estamos aqui falando dentro de uma lógica Sim. de bom senso. É. Mas eu achei melhor pontuar, porque as mães ficam, ai, nossa. Mas ele Sim. não cuida bem. Ele... E outra, tem muito pai que não é bom, mas na hora que você entrega, ele tem que se virar. Ele não Sim. tem a opção de ser um pai, ai, ah, não vou dar banho no meu filho, não vou. Ele tem que se coçar. Ele pode ser, não ser um bom pai, mas ser responsável. Sim. Aí ele se torna um bom pai quando ele vê que o filho tá com ele, ele tem que se virar. Sim. Né? Aí é, ela falou sobre essa possibilidade. Eu falei pra ele: olha, se não houver essa possibilidade, nós vamos fazer a guarda compartilhada, eles ficam com você, eu pego a cada 15. Então, quando eu conto isso, todo mundo fala. Como assim? Você falou que seus filhos então iam morar com ele e você pegar a cada 15? Sim. Porque se esse é o único modelo que a justiça aceita e acha que é o correto, por que, que tem que ser comigo e não com ele? Eu trabalho você mesmo tanto que Você propôs isso na época... É, eu falei com você ele... Você queria pegar cada 15 e eu ficar falei com ele, e ele se, cria se... os filhos, criando os filhos. É. Porque é a compartilhada Sim, essa, então é. eu quero pra mim é. agora é compartilhada. Por que, que é compartilhada então? Isso não é compartilhada. Ser... Compartilhar é, é não sei, é eu imagino nada na minha é... análise assim. Imagina igualdade assim. É, o que muda da compartilhada é que como eles têm uma casa, então qual que é a casa? A casa é a casa da mãe, essa Sim. é a minha casa e eu tô indo pra casa do papai e ficar a cada 15. Aí chega o cara lá, tranquilo, descansado, com a energia lá no alto e você a semana inteira querendo matar a criança, brigando, ah. xingando, passando estresse e, e, e se culpando, porque ao mesmo tempo que a mãe quer brigar com o filho, a, a, o sentimento de culpa dela é muito maior do que o do Sim. pai, né? A gente se cobra muito mais, então não é, ai, mas existe uma cobrança nossa uhum. interna, ai, não foi uma boa mãe, ai, não sei o que, né? E aí eu falei, olha, então ele vai para é, se o juiz não deixar, ou a gente faz escondido, ou eles vão ficar na sua casa e vêm para mim a cada 15. 
Nossa, eu queria ver a cara dele na hora. <risos> dele e de todas as ele mulheres. Ele já que é seu solteirão. É. De... Uhul, eu você nem passou na cabeça dele isso. Já voltou pro aplicativo. É, não, não. não, claro, vai ser, pode ser, enfim. Mas eu falo Qual de questão de Qual a idade dos seus filhos? filhos? É importante para é, o público. Então, 7, 6 e 26. Não, 7. Os que moram com você. 7, o João e 4, a Duda. Tá, dois filhos pequenos que precisam de atenção o tempo todo. O tempo todo. E aí as crianças foram. Ai, foi uma maravilha. Tipo, a... eles vão no início e iam. Ai, sorrindo. Não. Óbvio, por quê? Mas, peraí, só pra entender, Cláudio, que eu acho que eu me perdi aqui. Hum. Hoje, então, é alternada. É 15 com ele e 15 com você. Não é 15. É uma semana comigo. Ah, uma a uma. É, então, por exemplo, que segunda... Que que faz 15 e 15? Que o criança não precisa mudar tanto, tantas vezes. Ai, gente, <risos> me contratem, hein? Vou criar guardas é agora no futuro. A 15 e 15, eles têm, na verdade, tudo lá. Eles, a casa é. deles é lá, tem roupa, tem, tem tudo. E 15 também, você acaba ficando muito tempo longe da criança. É, não, não consigo. É. Não, a gente, é porque no meu caso, eu sou muito iluminada, meu, o Theo e o Luca, tipo, eu sou, eu sou tão feliz morando com eles. Então, não, mas eu também sou, só mas, que eu mas, acho que assim, eu moro... Mas, assim, mas é um peso por outro lado. Eu não vivo uma vida sem ser a vida de mãe. Então. Porque é mãe e pai, não adianta falar, não, você é sua mãe, não, mãe e pai, porque o pai é. não tá aqui no dia a dia. É. O pai liga de vez em quando, ah, mas... mas... então vou fazer uma pergunta polêmica. Ah, eu... Por que que quando você se separou, você não falou assim, não, você vai morar com as crianças e eu pego eles... Não, ele me... Pro... Sabe o que ele fala pra hum. mim? É, não, manda eles pra cá, eu vou amar morar com eles aqui em Uberlândia. Você não tem coragem. Que mãe que vai fazer, mandar os filhos pra, pra longe? Então, não, eu não. não tenho opção, ou eu aceito ah. isso, ou é isso, cara, é, não tem opção. Longe não dá. E longe também não dá em outra cidade, né? É. É, é complicado, mas aí o que, que eu faria no meu lugar? Não sei como você faz. É, eu falaria, agora eu já olha, não sei. Já vão tô... morar comigo, mas o primeiro dia de férias já vão pra sua casa é, não, e sim, voltam. Opa, não, férias sim, mas é férias de duas vezes férias... por ano, gente. A gente tá falando não, de dois bem. meses contra dez meses. Mas férias, eles passam quantos dias de férias com ele? Ah, 15 dias não, também. Não, pra mim já passariam todos. Sim. Todas as férias e todos os feriados são seus. Eu falaria, se fosse comigo. É. Entendeu? Porque é, se moram com você. É, mas aí entra no lance da mãezinha agora. Então. Que eu vou, quero que eu passar o Natal com eles, que eu tô apaixonada. Eles são dois gatinhos, sabe? Mas assim, eu é. estou deixando de viver a, uma vida que eu também tenho o direito de viver. É um dia não querer acordar, não querer fazer jantar, não querer. Porque a semana é maravilhosa, mas tem um lado operacional, né, que diríamos numa muito empresa, pesado. muito pesado é. disso, psicológico toda hora, esse, eu falei Hospital, pro Léo Ju, se eles adoecerem então, nunca ficaram doentes os dois essa semana vai... é, e só tem você, você com o seu dinheiro, então assim, tanto faz, o cara ele te deposita pensando no dia primeiro, tipo um robô, eu sinto minha relação com é até bom falar, minha relação com o Léo é de robô de, é. tipo, deposita a pensão tal ele fala robô, eu falo robô, e é isso, entendeu? Isso não é justo. Mas é isso que acontece com, sei lá, acho que 98% das pessoas que se separam. Sim, 98%. Aí você fala, ai tá... É... E o cara paga a pensão e acha que tá fazendo muito, muito. de ter isso. pago uma pensão. Isso. Ele não pensa no psicológico, no apoio moral, na criação, do dia a dia. O é. que essa mãe passa... Como é o dia a dia dessa mãe, ele não se importa. É. Se você fala alguma coisa, ele já fala assim, não, para de reclamar. É. Você só reclama. Te dou tudo, não, sei lá, é, nem você, sei se dá, mas Você tipo, só reclama. É. Para de reclamar, você é uma pessoa chata, por isso que eu não quero ser seu amigo. Você é chata, reclamona, é. amargurada. É. Como se casar de novo, que fosse o, o sinônimo da felicidade uhum. completa. É isso. Eu não tenho vontade de casar. É isso. Eu amo a minha vida com, com eles. É. Eu, sinceramente, eu tomaria essa atitude. Falaria, não é olha... assim, tá? <risos> não... Meninos, não percam as esperanças. <risos> que ela não quer isso, aí já perdi todos os... É, já, já perdi muitos seguidores. <risos> Só tenho 50, então vocês, por favor, seguem no Instagram Estrela, pode. É, Amanda, verdade. chama seus amigos, todo mundo pra seguir. É verdade. Que eu tô, ó... Mas ah, os vídeos estão bombando. Uhum. Eu falei, os vídeos deram tão certo que o vídeo da, da Marina... Eu não sei essas coisas de... Mas se tem a ver, porque eu fico assistindo direto, mas assim... 
Ele já me mostra no YouTube, na primeira página, como novo. A minha, a minha funcionária também entrou mostrando pra ela. Então, assim, eles estão com bastante views, assim. Eu até fiquei surpresa, porque muito poucos dias. Eu vou... Eu Comentários, vou... o pessoal elogiando. É. Ah, é muito legal. Eu acho ah, o da Cláudia que... vai bombar. E você porque, também assim, tem eu acho que 98% das pessoas está passando... Passa por o que a gente está passando agora, de, é. de mulheres. É. Essa... A gente tem assuntos infinitos pra é. falar. E, e você sofre o, a questão de ficar com essa responsabilidade e eu sofro um pouco com preconceito, porque eu sei que as pessoas julgam. Acho que você é folgada. A, folgada ah, a Cláudia não, é folgada. É uma, ai, ela, que mãe uma é semana essa? Com, uma semana inteira com o pai, coitado! É. E ai, que mãe é essa que ai, tem que essa é coragem? Essa? É. Me conta como que foi a adaptação das crianças. É, a adaptação deles no início, né? Claro. Ai, foi linda, maravilhosa. Foi. Não foi. Mas é aquilo, a criança, é... hoje em dia, eles são muito mais evoluídos do Sim. que antes. Então, eles têm o celular de mais melhor evoluído. Amigo. É. A criança é evoluída, a criança consegue se adaptar, a criança ela tem que... É... Enfim, ela tem que aceitar um monte de... Aceitar não, mas é um mundo diferente hoje. É, a criança, ela precisa ser... Não pode mais pôr de castigo, não pode mais bater, não pode não sei o quê. Né? Então, a criança tem um monte de razões, de novos limites. Sim. Né? Porque hoje você fala pro seu filho, ai, eu vou te bater, é capaz de ser preso. Sim. <risos> Entendeu? Então, eu falo assim, ah, a criança agora, ela tem que estar tá numa outra fase, mas eu também não posso estar tá numa fase que eu tô nova, tô, trabalho muito, é... Nova, mas me canso, óbvio. Sim. E por que que eu tenho que falar, ai não, os filhos teriam que tem que ficar comigo? Não, não tem como, acho. Uhum. Acho assim. Então, realmente, eu sofro um preconceito por isso. Nossa, gente. Porque quando eu é conto errada, assim, cara. É, quando eu conto, por exemplo, o João vira e mexe, ele fala, ai, na casa do papai, a semana demora muito a passar. Ah. Aqui passa muito rápido. Ai, como criança não, não meu coração, mãe, é meu é. coração. Derrete é. na hora, aí me Derrete, dói. Derrete, mas tudo bem. Depois manda pros pais, depois você dá beijo de novo. <risos> Entendeu? Aí eu falo, ai, meu ai, Deus, maravilhosa. sai Uau, vem aquela você coisa. Você vai essa guarda alternada, gente, vamos pôr na moda, hashtag guarda alternada. <risos> Guarda até nada. Como que funciona a pensão? Porque assim, hoje muitas mulheres dependem ainda da pensão alimentícia, né? Elas uhum. não trabalham e é, é muito importante. Como é. funciona nesse caso? Assim, uma pessoa que depende ainda financeiramente do marido é difícil, porque ela teria que abrir mão da pensão. Então, se você tem a guarda alternada, você não tem pensão. Porque tá. eles ficam 50% sim, sim. do tempo comigo. Isso, entendi. E, se, e assim, aí eu acho isso até meio controverso. Por quê? Se eu... É, Porque se eu... o mundo é machista, a mulher ganha menos sempre, o cara tem que arcar com mais e acabou. Então, mas se ele ficar com 50% Ou do tem tempo que arcar das com crianças... Mais quem, quem ganha mais. É, isso, aí é uma coisa. É. Tipo, olha, vou fazer um levantamento certinho, correto Sim. aqui, meus filhos gastam é, 10 mil, é, você ganha 60% mais que eu, você vai pagar... Isso, isso eu acho justo, é. entendeu? Agora, é, no nosso caso, ele não me paga nada de pensão, eu também não tenho, não pago nada, ah, a gente trabalha nosso junto, trabalho. Ah, mas tudo igual, só, né? O lucro igual. É, exatamente. Mas se a gente é, trabalhasse... É um pouco exceção, assim. Então, mas se a gente trabalhasse num lugar que, sei lá, eu ganhasse mais ou ele ganhasse mais, eu teria um, um nível de vida, né? Um estilo de vida diferente. Sim. Mas teria minha casa, teria... É, Aí ele não estaria pagando, a, se ele estivesse me ajudando com mais na minha casa, ele não estaria pagando só a, o custo dos meus filhos, estariam pagando o meu também. Sim. Ah, então vamos que a mulher não tem condição, vive mal, sei lá, e aí ele precisa pagar um pouco mais porque ela precisa de, de grana, eu deixaria com o pai. Uhum. Né? Do que a migalha que geralmente se apaga quando os filhos, porque não, assim, são raríssimas as pessoas que realmente pagam 50% do gasto. 
Porque Raríssimo. é luz, é gás, é, é uma ca... condomínio. Assim, você... O que eles não é... entendem, assim, é que eles dão a pensão é... e eles falam, não, mas isso é pra comida, você vai ter muito mercado aí com esse dinheiro. É. Amigo, não é pra comida, eu tenho uma casa pra sustentar, eu tenho é um isso. condomínio, é. eu tenho você não eu tenho morava um numa gás, kitnet. eu tenho tudo sozinho, entendeu? Senão você morava numa, numa kitnet. kitnet. Mas assim, eles acham que não, que se você paga a conta, tá errado, porque uhum. você tem que trabalhar e se virar, entendeu? Então, agora, mas se você tem que sustentar uma casa é com dois filhos, é, é muito muito gasto, é gente. Isso, é gasto é. o dia inteiro. Meus filhos adolescentes comem o dia inteiro. É, é isso. E então, e aquela coisa do quando, né, tive, cuidei da Gabi, é, é aquilo. Nossa, mas tanto dinheiro para, nossa, tá fazendo compras aonde? Nossa, tá gastando muito de mercado. É, nossa, mas é tudo isso mesmo? Aí vai reaver, ajustar a pensão, é aquela luta, aí tem que mandar comprovante. Eu fico ouvindo o caso das minhas amigas Sim. que tem filho. É, é surreal. Gente, eu, eu tenho uma amiga que. Às ela... vezes eu fico, que mundo é esse que todo mundo acha normal, sabe? Então, que as pessoas vivem. Tipo, para. a mãe tem que se matar para. e criar a humanidade, porque a humanidade agora separou inteira. Uhum. A mãe tem que dar os pulos, é. ir atrás, buscar, se vira. É. Aí eu tenho uma amiga. O cara refaz a vida amorosa e faz tudo, porque é bem mais fácil ele tudo tem pro homem. Tempo, ele ele tem pode uma ter casa mais livre. trabalho, ele tem tempo livre, ele pode casar, pode ir. É, e assim, a minha vida, minhas amigas falam, Cláudia, que inveja, que inveja. Não porque... é inveja, cara, é, 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 é a boa, vida né? justa, que assim, infelizmente a gente vive numa outra sociedade que acha que é normal tudo que tá acontecendo. É, porque eu tenho uma semana, sim, uma não, que eu fico, tipo, hoje, eu tô aqui, eu vou dormir a hora que eu quiser. Nossa, nem eu sei, gente. Eu vou pra casa que é a hora eu que eu quiser. Eu acordo todo dia seis, <risos> pra trocar os dois. É. É, não, não, não. É, não, não, me, não olho nada. Se, se tem janta, se tem lanche, se nada. Não quero saber de não, nada. E é aquele semana que você vai relaxar. É. Uma você vai ser mãe, que delícia. É. Curtir os filhos também. Mas outra você vai falar, puta, naquela eu vou encontrar uns amigos. É. Vou, vou, vou curtir. Vou, ultim, ultimamente, um vou, vou trabalhar. Tenho trabalhado até é. mais tarde. Ultimamente. Ou vou... Eu acho, que eu acho que depois da, da pandemia as pessoas ficaram bem mais caseiras também. Uhum. Eu acho que tá todo mundo meio com preguiça de ficar saindo muito, né? É, e acabou assim, eu também Eu gosto, tô bem caseira. É, eu gosto de, de descansar bastante. Quando eu separei, inclusive, foi aquele choque, foi pandemia. Né? Sim. É, ninguém saía de casa, não tinha evento nenhum, ah. não tinha nada. Foi bem estranho. É, não me adaptei com o aplicativo. Ah, é, bom, tô, bom assunto, né? Porque vamos já falar sobre tudo que a gente passa. <risos> é... Você não se adaptou com os aplicativos, ah, porque... É, é, não, eu... Só pra... Clau, meu celular quebrou, gente. Quebrou? Uma pausa. Quebrou, não consigo ver a hora. Que horas são? 10 para 7. 10 para 7. Quebrou ou acabou a bateria? É... Não, o que acontece? Ele só funciona com o carregador, ele não liga mais aqui, ó. Xiaomi. É, você tem? Ó, oh. oh, gente. <risos> não, Top. É. não tá cortando? Muito bom. Nossa, vai me salvar, porque daí eu vou conseguir ver as horas e hum, você vai controlar olhando. que a gente ainda tem mais um tempinho bom uhum. aí. É... Cláudio, me conta então como que foi essa nova Ele vida tá da, da. Ele tá gravando? Tá. É, ele parou. Ai, que louco. Você <risos> falou pra ele parar. Falou, <risos> Nossa, salvou minha vida. Uh, eu nem, nem, nem... tenho como chamar o Uber. É... <risos> Mas então... Clau, Ju... me conta. Me hum. conta. Hum. Como que é essa nova vida da mulher separada? Então, então vamos falar falando um pouco do aplicativo. Da, nossa, da parte que a gente gosta, né, meninas? Tirar é. um pouco da vida de mãe. Falando do aplicativo. Aplicativo. Como foi voltar pros apps depois de um casamento? É, então... Será que eu vou encontrar meu mês aqui? <risos> <risos> eu fiquei praticamente um ano é, entrando no aplicativo e tal, mas sem... Pra mim era muito incabível, assim, sentar com alguém pra... Falei, imagina se eu sento com uma pessoa num restaurante... Você nunca viu na vida... E aí eu acho, sei lá, não gosto, não era igual a foto, não era... Falei, é. vou ter que ficar, vou ter que jantar... Eu vou ter que... De... Por isso que não é... Por isso que todas os ratos de app, já vou dar a dica... Já marcam, tipo, um café, alguma coisa assim, entendeu? Porque já... Ah, é uma coisa mais rápida... É. Ah, mas sei lá, não é nem mais rápido, eu acho que é difícil, é, eu acho meio estranho você juntar com uma pessoa que você nem conhece. É, então, eu jamais... Vamos Aí o segundo encontro é legal, sei lá, vamos primeiro bem descontraído em algum lugar, até pra gente já ter a desculpa de que vai embora rápido, porque se gostar, um continua. Shopping, um café pra mim já falou, me chamou pra tomar um café e já acabou. 
Não, meu último, <risos> meu último namorado, eu conheci ele no... A gente marcou no Franz de Moema ali, da Gaivotas. De... Aí depois a gente foi jantar e foi super legal, entendeu? Mas assim... É, é eu não, eu não... Você não pode se comprometer num primeiro encontro que nem eu fiz no primeiro, meu primeiro date. Hum. Que eu falei, ai, ah, vamos almoçar no Chapéu Dourado, depois vamos esticar, vamos, não sei o que, né? Aí eu almocei com. Tipo, meu, o cara mentiu 20 anos também. Foi a única vez que eu fui enganada, assim. <risos> o cara mentiu uns 20 anos, a gente almoçou, ele, ai, ah, agora a gente vai esticar, né? Eu falei, não, meu filho tá doente, cara, tem que ir. Mas assim, eu tive que almoçar com ele. Então, assim, cara, não, melhor, você não sabe quem é a pessoa. Vai em um lugar público, de preferência sim, de dia. Sim, mas eu até acho. Por causa do perigo, né? Eu acho que convidar para tomar um café, eu, eu gostaria mais de receber um convite para tomar um chopp. Sim, um chopp, <risos> um chopp é legal. Então, ah, vamos tomar um chopp. É, vamos não, bar, também, também. Não chope, chope, chope é legal, bar, bar. É, e eu tive convites, claro, mas. Aí eu falava, ai, ah, enfim, eu sempre arrumava uma coisa, ai, ah, não, mas eu acho que isso, eu acho que aquilo. E aí, é, pra mim foi, tipo, ai, ah, vou sair daqui de casa agora, eu trabalhei, tô cansada, já tô aqui tomando um A vinho. A mente já fica assim, ai, o cara vai ai. ser feio, vai ser chato. É, ai, aqui do gostoso, eu tenho Netflix, é, pipoca. É, tudo, tudo, tudo. <risos> não, assim, motivo não me faltava. Ai, que eu tenho que ligar, mandar um e-mail. É, bem isso. Então, pra mim foi bem... Foi uma fase que eu fiquei com muita... Não é preguiça, assim. Tava não, normal. E também não coisas. tem que logo é. que você parar, sair com o cara mesmo. Você tem que dar é. um tempo. É. Aí eu saí com... Ou não, né? Depende da pessoa. É, em não. uma semana eu já tava <risos> nos aplicativos. Não, eu, eu entrei no aplicativo, acho, sei lá, depois de um mês, dois meses, não sei, um mês. Mas eu fui sair com outra pessoa, eu me separei em junho. Em junho desse ano? Não, do, do ano passado, passado retrasado. Não sei, é, eu acho que, que tem... tá voando, né? É, deve ter dois anos, não sei. É, <risos> não sabe, mas de... quando acho... se separou. É, enfim, não foi do ano passado, tô muito doido. E aí, é, eu fui sair com outra pessoa só no final do ano. É... Depois de um ano? Não, não do eu mesmo separei ano. em junho, aí eu fui ah, sair tá, uns com uma mesezinhos. pessoa é, no, final de... no final de outubro. E aí, mas... Foi também... de aplicativo? Foi de aplicativo, mas em Lisboa. Ah, amiga, você é muito chique. É. Como que você Lisboa, aplicativo não, Lisboa? Na verdade, eu tava voltando de Lisboa. Ah, ele puxou um português. É, e aí pegou, né, o um português. Aí eu tava no aeroporto já, e aí comecei a conversar com ele aqui no Brasil, e foi muito legal. Porque ele, imagina, começou a conversar com uma pessoa, onde você tá, tá, tô no aeroporto voltando pro Brasil. Aí ele falou, ah, ele tava indo pro Nordeste, passar hum. uma semana no Nordeste. Ele falou, vamos comigo e tal. Eu falei, imagina, só uma semana com uma pessoa que eu nunca vi no Nordeste. Eu falei, jamais, né? Eu falei, não. Eu falei, não te conheço. Ah, Aí... que delícia também, fazer umas loucuras depois de mil anos com a mesma Ai, pessoa. Uma, uma semana, muito tempo. Eu falei, é. não vou. É, não, a primeira viagem realmente também, vamos nos é. prevenir, né? É. Dois dias no máximo, assim. Então, aí ele pegou e falou, então tá, eu, e se eu for pra São Paulo te conhecer? Aí eu falei, tá, eu janto com você. Aí ele, ele ia direto pra Fortaleza, porque é de Lisboa, né? Ia direto pra lá. E eu falei, tá, não, se você vier pra São Paulo é, almoçar, jantar comigo, eu janto. Falei, óbvio que não vai vir, né? Eu tô indo pro Nordeste, <risos> vai vir lá de Fortaleza. E aí ele me ligou e falou, olha, eu tô chegando aí, você me pega no aeroporto, eu... <risos> e aí foi, foi legal, porque foi aí um, uma pessoa que eu fiquei um tempo, então foi a primeira pessoa de aplicativo, e eu fiquei com ele... As pessoas têm sorte de principiante, eu não é, morei então, no, no começo também. Mas foi muito legal, porque aí ele veio, voltou e ficou, voltou e ficou o verão inteiro aqui no Brasil. Nossa, Porque era inverno lá, e aí a gente ficou, foi pro Rio várias vezes. Não, a gente deu sorte, pegou um europeu logo que separou. Vamos combinar que a Cláudia é uma mulher de sorte. <risos> é, exatamente. Eu acho que foi muito legal mesmo, até pelo, pelo que ele fez. Então, foi bem bom. E me Sim. fez passar aquela... É... Aquela fase não, porque já tinha me separado, sei lá, seis meses, cinco meses. Então, foi bom, porque me... Me deu uma... Fala, ah, Ai, eu existo, eu seduzo ah, de novo. Falei, ah, alguém, que quer, é... alguém me deseja. Não, não, não é mais foi um... de que de, de deseja. Ah. Porque eu tinha um monte de convite no aplicativo. Entendi. Mas eu não, eu não tinha consegui medo. Eu não consegui Muita gente, claro, escuto muitas amigas que tem muito... Que não gostam, sabe? Ah, não quero ficar 
exposta, é, né? Não. Só que eu acho que isso é um preconceito tão antigo, porque, cara, hoje em dia é a forma de se paquerar. Eu você não, não vai num bar como antigamente, tenho... os caras não vêm te paquerar. Você tem que estar solteira. Tudo bem, cansa ficar o tempo todo, cansa. Eu, eu entro de vez em quando, quando eu tô muito carente, que agora de cada vez menos, uhum. eu tô cada vez menos, mas assim, os meus dois namoros eu fui em aplicativo. Então, assim, é, é muito minha da amiga energia. Vai casar agora. É Pelo muito da energia que eu... você tá no momento, entendeu? É, Pô, se estiver um, um super iluminada, se eu entrar no aplicativo, vai conhecer alguém legal, né? É, é mas eu acho que e não isso. é só aplicativo, é Instagram, é outros meios de se paquerar hoje em dia, é. né? O Stories, que hoje é uma nova forma de se paquerar, é. porque o Stories, querendo ou não, as pessoas se mandam mensagens ocultas é, e se vê. exibem numa é. foto linda, é. nossa, quando eu ponho isso de academia, tipo... É. é assim, paquera assim, paquera. É, não, eu acho que tem esse canal também. Mas eu não me adaptei, não teve como. E assim, a sorte... Só, toda uhum. hora eu dou um soco no microfone. A sorte que eu tive foi de ter sido uma pessoa que eu tava é, voltando e que fez essa ação de tô indo aí jantar com você. Aí eu falei, nossa, ferrou, eu tenho que ir. <risos> tipo, não existe Sim. essa de falar, tá chegando em Guarulhos. Então eu fui meio que na... E foi a primeira vez que eu fiquei com outra pessoa desde que eu me separei. E aí foi bem... Marcante, bem porque... legal, vai. Para não, de fingir que foi, não gostou. Foi, foi maravilhoso. Ah. Mas, é, <risos> mas eram 10 anos, mais de 10 anos ficando só com uma pessoa. Sim. Então, pelo mesmo, por um lado, foi muito bom. É. Mas depois, <risos> assim, de, de que... tudo... A cara da lembrando, assim. Ai. É, não, foi muito bom, mas depois de tudo me deu aquela coisa de, nossa, virou a chave. Sim. Né? É, já agora eu vou ficar com outras pessoas. Isso também foi uma, uma coisa que me marcou na separação. É, mas aí fiquei e tal. E ficamos um bom tempo. E aí eu tenho o aplicativo, mas eu não entro. Aí, aí eu esqueço de entrar. Aí eu demoro um mês pra entrar. Aí, ai, Cara, eu já bem. falei isso no meu... Assim sigam, gente. Eu tenho um outro Insta. Eu sou muito louca, né? Tem mil hum. Instas. Tem o diário de uma separada tracinho. Hum, eu e eu falei sobre isso, que eu acho que os... Ap... É porque eu sou uma empreendedora também, e como, tudo pra mim tem que ter transformação digital, assim. Uhum. Eu acho que os aplicativos não se inovaram nesse sentido. Por quê? Hoje a pessoa entra num aplicativo, ela fica exposta, todo mundo que logar vai ver ela lá. Juliana, 40... Eu, 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 menti, há um... <risos> eu menti um ano, assim. <risos> não sei por quê, mas é essas manhãs doidas. É, Juliana, pensa... 43. É. Juliana, 43. Separada gêmeas, as melhores fotos já de filtro no Instagram, mas assim, ainda, mesmo assim, nenhum cara decepcionou, tá? É... Não tenho dúvida. É, mas assim, agora esque... ah, tô me demorando Nossa, dar o branco, né? Você entrou no aplicativo, se deu ah, por que, que não se inovou? Porque tudo ah, bem, você fica, você fica lá logada no aplicativo, todo mundo te vê. Você, é, você, quando dá o um match com o cara, você tem que esperar ele mandar mensagem. Porque é estranho você mandar oi, tudo bem, você deu um match. Sim. Sei lá, 80% dos matches não mandam a mensagem, 20 mandam. Aí dos 20, 10 é bobo, monossilábico, os outros 10 é estranho. Às vezes você dá sorte, pega um que sabe conversar. Aí passa o WhatsApp, aí começa o WhatsApp, aí aquela conversa de WhatsApp, quem é essa pessoa? Então, é, e aí você pra marca o um encontro. Pensar. Pra mim tem que ser o um Instagram pra eu ver mais fotos. Pra ver, não, também, eu sempre é. tenho Instagram, eu sempre peço Instagram também, mas tem muitos que morrem no Instagram, tipo, você dá o seu perfil e a pessoa fica te seguindo até o fim da vida e não vai mais pra frente. É. É, eu acho que são várias, várias questões, assim, é, eu fico, é, é ruim de enxergar, é pequeno, aí você tem que dar uma sequência. É... Sabe como ia ser o aplicativo do sonho, se tiver algum investidor vendo? Hum. Hum, cara da... hum. <risos> Não, mas seria realmente, você já ter o seu primeiro filtro de quem é a pessoa que você quer, tudo no computação, um filtrão bom, uhum. beleza, já, você já vai direto para uma sala de bate-papo, que você não tem nada a perder, é. Metaverso, vamos para uma sala de bate-papo, vamos fazer um aplicativo ah, diferente. É demais, um metaverso. Vai numa sala de bate-papo e já apaga a luz, sei lá, nesse dia rápido <risos> manda cervejas. Aí começa a conversar, não sei o quê. Não gostou? Sei lá, aperta um botão que você pode Ejetar. sumir. É. Inje... 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 Da sala. Não sei se também se poderia fazer isso, porque poderia é, as pessoas ficarem com baixa autoestima aqui, não, não gostou. Oh. Mas beleza, você tem que ir lá conversar 10 é. minutos. E dá pra prorrogar, alguma coisa do gênero. Mas, cara, os aplicativos não se inovam. A única coisa que inova é o nome do aplicativo. Mas é a fotinho da pessoa. 
É. Espera o match do cara. Ai, tem um que a mulher dá o match, o Bumble, a mulher que toma a iniciativa de mandar mensagem pro cara. Hum. Então, Enquanto não você não manda, a mulher não manda mensagem, vai correndo um reloginho, mas dá no mesmo. Você manda mensagem e muitos nem respondem. Hum. Então, assim, não, não inovou em nada. É, e eu sou assim, do mesmo jeito que eu sou muito feminista de um lado, com relação à guarda de criança, não sei o que, eu sou muito machista Sim, do outro. Sim, você quer ser um cara que te eu trate bem, cavalheiro. Eu não mandando mensagem pra ninguém. É, eu também não mando pra ninguém, eu sou ah, orgulhosa. orgulhosa. Zero. Assim, porque eu falo, olha, sei lá, se ele mandou uma mensagem, eu respondi, ele não mandou mais, acabou, ele não é. quer responder a mensagem, ah. aí eu já não mando nenhum oi. É isso. Então, eu não, não... E não é correr atrás de ninguém, eu acho que eu até exagero um pouco, pensando Pensando em... As coisas são muito claras. O homem, quando quer, porque eu sou machista, ele Claro, ele procura. eu também sou. Infelizmente, não é que nós somos. A nossa criação foi assim. É, então o homem vou... tem que lisonjear, o homem tem é. que seduzir a mulher. O casamento é super machista, é. se você parar pra pensar. É, então, também sou bem machista. Não vou ficar mandando mensagem, não vou ficar... Ai, ah, não sei o que, ele me respondeu, vou mandar duas. Sei lá, mando duas. Duas, muito, se eu estiver muito empolgada. Sim. Três eu já não mando, mas nem que eu tiver Não, assim, morrendo. se eu mando... Vai, vamos supor que a Juliana venceu o orgulho e mandou. Porque eu, eu não mando pra ninguém, mandou. E se eu já achei que ele respondeu estranho, eu já sumo. Falo, ah, não, amigo. Se eu aparecer aqui, no mínimo, vem fofinho, sabe? Ah, e ok, Oi. também responder ou mandar mais. É que, às vezes, até tá errado mandar mais. É, é, é ser tão radical assim como eu sou. Pode ser que seja, mas é que eu não consigo. Mas não é só você. Eu acho que as pessoas estão ficando assim, todo mundo intolerante, frio é. e calculista. E, tipo, e, e também meu, as, as pessoas mulheres... terminam um namoro igual troca de roupa é. hoje. Tipo, transou, amanhã tá hum. transando com outra, tá pegando outra. Como disse a Marina no episódio 3, que vocês vão assistir, é do HIV, da Marina Maravilhosa. Quantos é... anos a Marina tem? A Marina tem 39. E Ela... 32. Pobre. Acho que 28. Ai, ah, já não só lembro. um pra contar por que ela pegou. Mas o que, que ela falou? Meu, gente, hoje é uma putaria, todo mundo é puta, beleza, mas vamos nos prevenir também, sabe? Vamos, vamos ser puta com responsabilidade. Isso é Nossa. muito legal, gente. Assistam esse da Marina. Ai, pegou com um idiota que ela tava saindo. Não era nem, não sei nem se era namorado, ah, mas. Não fez o teste, emagreceu, emagreceu. Foi, desmaiou, foi parar na UTI. Ninguém, os médicos não achavam que ela tinha AIDS. Não, ninguém achava, porque ela era branca, uhum. de uma família. Ninguém nem fez o teste nela, 2012, tá? Nem faz tanto tempo, assim. Então, é. então é isso, tipo, eu acho que as pessoas estão mais livres, mais é. soltas, sem rótulos. Os uhum. tal dos crushes, esse nome crush veio para mostrar para a sociedade uma nova forma de relacionamento, onde o crush vai, os dois ficam de vez em quando, transam, depois você quer dar um para outro lado, aí depois ele, o cara aparece depois de duas semanas, ai, saudades, tô lembrando, né, né, a mulher tá um pouco carente, não, beleza, vem aqui, vamos tomar um vinho, blá, blá, blá. Então, assim, é um pouco isso que está virando hoje, assim, uhum. na minha opinião. É, e eu ainda tenho, tô você falando aí, eu tenho outro agravante. Eu tenho, a grande maioria dos meus amigos são homens solteiros. Então, eu escuto eles contando. É, é <risos> aí você já pensa que o cara que você saiu também pensa como eles, eu falo, né? mas nem a então, pau. Então, dá um exemplo de como os homens pensam, Cláudia. É, tipo, ai, ai, primeira vez, nossa, que linda, você é muito linda, muito maravilhosa, sai, leva pra jantar, <risos> paga jantar, nossa, que gata, linda, tal, já leva pra casa, já fica... E já, velas. e já descarta, assim, tipo, faz isso com uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é. sábado, você sabe... De quem eu tô falando. Aí ele, olha, ele te olha e fala, mas você sabe que você é especial, né? É, e, a gente, então... e as mulheradas se contentando com isso. E, é, e muitas... Aí ele curte uma foto. <risos> Ai, ele curtiu minha foto. E muitas acabam virando minhas amigas e aí ficam, ai, não sei o quê. Ai, ele é muito fofo. Eu falo, é. muito, muito fofo. Nunca mais vai te ligar. <risos> é. Então eu já sei muito. Já, já convivo, porque realmente... Pode ser que os eu meus... Eu estou no mundão há sete anos, eu ah. sei muito também. É, então, é, não tem essa. Ai, você é muito especial. Que... Não. Ah, uh -huh, ah, tá mas eu, eu, sou tô, eu sou idiota <risos> que acreditava em todo mundo, né? Não, aí eu não, não perco muito tempo com isso e acabo é, fazendo mais programa quando eu tô com as crianças com eles e quando eu não tô, fico no, com meus vizinhos lá no prédio. E como que você tá hoje? Você tá solteira? Como tá a sua vida amorosa? Tô, tô solteira. Tô... Com cinco crushes. <risos> tô brincando, gente. Imagina, é, gente. É mandei tudo... carta pra minha caixa postal. É, caixa... Me siga no Insta, me chame no direct. Tão é, fácil, já, né? Pra cabelo, hoje. Ó, não, é. nada disso. Tô bem de boa, bem tranquila. 
É, não tô procurando Mas ninguém. Mas tem alguma pessoa que a Tati me contou, tá bom? <risos> é, não. Não, 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 não quer contar, gente. Tá bom, é, a gente entende. Não. Muita gente vai ver esse vídeo. É, tá. Não quero, é, é. Não quero me expor. <risos> Vamos dar de assunto, então. <risos> Mas tá, e, tô bem E você se sente hoje mais feliz ou menos feliz de quando você era casada na tua vida? Então, isso é muito legal pra quem se separou e quer entender como uma mulher, depois de alguns anos ou um ano, está, né? É, eu falo assim hoje, o que, que eu tenho de lição? A separação ela é muito doída. Né? Sim. É, a gente separou em comum acordo. Né? Ele fala, ai, foi você. Não, não foi eu. Ele pediu, e depois... Ele pediu, depois de três, quatro meses eu pedi. Foi os dois. Sim. Então, não acho que tem essa. Ai, foi você ou foi eu. Já era um relacionamento que estava muito desgastado. Mesmo estando desgastado, a dor que você passa numa separação, com os filhos, com tudo, não é uma dor legal. Não. Até hoje eu sofro, porque você vê, tipo, eu vejo no Instagram, família, eu, né, porque eu queria estar no domingo, no passeio de domingo, eu não quero estar eu e as crianças, eu gostaria Sim. que tivesse toda a família. Então, se, e, isso me dói, e eu acho que vai doer, até porque doeu com a Gabi, a vida inteira, né? É, as crianças sentem falta, meus pais Sim. se separaram, eu tinha 24, e eu sofri. Ele hoje tá solteiro? Eu, não, acho que sim. Acho que sim. É. É, é, já ouvi dizer que teve relacionamento sim, e tal. Normal. E, assim, é, e pra mim, zero é, problema. Sim, normal. Zero. Também. Realmente zero mesmo. Porque hoje tudo, a vida das pessoas é muito aberta. É. Então, qualquer foto, qualquer história que alguém poste, toda a galera vê. É, então, mas aí eu não sigo ele. Uma vida é. louca, gente. Ainda bem que quando eu era bem jovem, é. eu não existia Instagram, <risos> essa porra toda. Então, é bem diferente pra mim, assim. É, viver... é, tudo, é tudo vivido, exibido, mostrado. É. Então, viver a separação é ruim nesse ponto, porque eu sinto falta da família, né? De estar tá ali as crianças, o pai, fazendo... Eu acho que isso é muito doído. Ai, ah, prefiro ser feliz do que viver com a família. Sim, mas nada na vida a gente tem só um lado bom. Sim. Então as pessoas têm... Nunca, nenhuma escolha vai ter só um lado Nunca. bom. Nunca, todas vão ter prós e contras. Então... Todo mundo que tá na vida de casado vai ter essa saudade da vida de solteiro. Todo mundo que tá na vida de solteiro vai ter a saudade da vida de casado. É, é porque a nossa mente, ela faz a gente ficar tentando lembrar só do que era bom. Mas é, é sempre isso. bom você lembrar dos dois. É puta, isso. era bom, mas puta, o cara arrancava o dia inteiro, por é exemplo. Isso. Né? Tô dando algumas mulheres assim. É. Ou sei lá, cara, eu não dava uns beijos na boca como eu dou hoje. <risos> ou num trans, como eu dou... É. Sabe, ninguém me olhou. Então assim, com certeza a vida da mulher separada, ela vai ser muito mais intensa em algum sentido. É, mas e também... vai ser de mais luta, mas de orgulho. Quando ela conseguir conquistar as coisas, ela fala, cara, eu. É, então... Mas é por isso que eu trouxe a Cláudia. O mundo perfeito do futuro das mulheres separadas é a guarda, <risos> a guarda alternada, alternada. Porque os guarda filhos alternada. são responsabilidade dos dois por completo. Não existe dia da semana, é por completo. Os dois fizeram, tipo, é metade, metade. Uhum. Então, é, as coisas são muito injustas hoje. É. Como sociedade, como leis de pensão, como tudo, assim. Então, é. vamos ver muito se com injusta. a estrela a gente começa a da voz e quem sabe né, a gente tem que sonhar grande, voz, eu não abri esse podcast para não ter um propósito é, assim. eu acho que voz e que as mulheres tenham coragem de falar Sim. É, isso é cansativo é, isso é chato é. É, eu, ai, nossa mas você vai deixar as crianças ficarem com o pai sim não, porque... e a mulher sempre se culpando, gente. Porque... Para de se culpar, o cara tem que ajudar igual. Existe a igualdade de trabalho, Criar, de ajudar, carga Criar, ajudar, formar dois seres humanos igual. Não é só de 15 em 15 dias, não é só nas é. férias de verão. É, a é, carga é horária diário, hoje... gente. Criar uma pessoa é diariamente, é. cara. Todo dia é um diário, é dilema, é hum. acorda, é meu, como foi seu dia, sabe? Você não tem essa presença. É. E a pessoa ainda acha que faz demais de é. pagar dinheiro. É isso. Que não dá pra nada hoje em dia. Né? É Qualquer isso. dinheiro não dá pra nada hoje em dia. Qualquer o salário de todo mundo nada. tá valendo a metade. É. Né? Então, assim, eu não tenho. Eu acho que as pessoas têm que parar com essa coisa que já vem é cultural na mulher. É cultural. Ai, separou. Pra onde os filhos vão? Pra casa da mãe. É. Por quê? Não, pra mim, não, não, esse, esse porquê não existe. E meus filhos aí, quando chega a segunda-feira, eu tô assim, ai, morrendo de saudade, <risos> quero beijar, quero abraçar, dormem comigo na cama. Delícia. Eu tenho uma paciência muito maior. Sim. Né? Eu tenho uma disposição muito maior. Porque se eu tivesse direto, eu estaria como? Mor morta, morta de cansaço. 
E ele é a mesma coisa. Sim. Porque para o pai também é muito puxado. Né? Não é só puxado para a mãe. Sim. É puxado para o pai. E ele, eu acho que hoje me dá muito valor de, de, de saber como que é o dia a dia de uma mulher que cuida dos filhos. Porque ele cuida... Agora, até fazendo uma, uma pontinha aqui, né? Ele fala, ai, porque todo mundo fala que você... É, nossa, nenhum homem faz isso. Tipo, enaltecendo nenhum homem faz isso, você é perfeito. Não. Você faz o que todo homem deveria Sim. fazer. Então, não vai... É, não tem que falar, você é, é isso. Não. Os outros que são muito ruins, que não tem ou não conseguem proporcionar uma guarda alternada. Sim. Ou as mães que também são muito possessivas, enfim. Então, eu acho ele. que vai ser o futuro. Se Deus quiser, vai ser o futuro. Igualdade. <risos> eu igualdade. Falo pra ele, você é um ótimo pai. Não estou questionando isso. Mas ser um ótimo pai porque você passa uma semana com as crianças, não. É. Essa é a obrigação de todo homem. É. Né? Então, eu penso não, muito. Não, gente, é total. Assim, eu, e, esse, e vocês, homens, vocês têm que ser eternamente gratos por nós. Vocês têm que admirar, vocês têm que falar: caralho, essa mulher queria dois sozinha, puta, é. que mulherão, sabe? Tipo, é. eu tô falando, não, não, não que não tenha que admirar quem faz isso. Eu admiro a Cláudia, na verdade. E, eu admiro você. E... Mas eu estou dizendo que os caras, eles têm raiva ainda, apesar é. de... A mãe já faz, tem toda essa carga, né, de criação, e os caras têm raiva. Ô Ju, e, e quando você chega, por exemplo, quando o pai apresenta uma namorada, e quando a mãe apresenta o um namorado? Imagina você com seu namorado dentro de casa com as crianças. É muito mais... É... Não muito, e assim, eu já tenho um que é super ciumento, sabe, que eu sei, que as duas vezes que, que teve na pessoas, então, não é ciumento, mas eles estão tão acostumados mais. com eu só pra eles, então... que eles não vêm uma Ju com alguém junto, eu acho. Mas assim. aí você tem um pouco de culpa, né? É, ou, as, ou esses caras estão muito ruins mesmo, né? Hum, hum, Porque hum. a gente vai mudar hum. os, os gêneros. Não, eu falo de, <risos> <risos> eu falo de culpa de Tô você. Brincando, gente. <risos> é, Adoro. não vamos polemizar. É, vamos polemizar. É, mas Duas eu falo leites. de culpa, por que, que você tem que ter é, aos filhos só pra você? Total. Entendeu? Nisso ficar doendo em você. Ah, é porque... Ele... Ó, eu tenho uma amiga que ela, por exemplo, dormia com o filho, se separou, o filho com ela, dormia com o filho. Imagina a mãe, um menino com, na época, ele tinha três anos, se separa, a criança fica, sofre, ela pôs na cama com ela. Que já é errado. Nossa. Mas que também é difícil Sim. não pôr. Sim. Ficou, ficou o menino com quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos, de repente, hum. ela arrumou um cara. Ele tinha sete anos, como é que tira da cama? Como? Porque aí o, a criança já se sente trocada. Quem é Sim. esse cara novo, quem é esse namorado novo que chegou aqui e ela tem que tirar o... Vai fazer o quê? Vai pôr o cara pra dormir no sofá? Então, é, pensa na dificuldade que ela viveu aqueles anos todos com a criança pequena... Tendo que, querendo, ficando com o filho na cama e depois sofreu de novo para tirar o menino da cama porque tava com o namorado. Então aí vem outro peso na vida dela. Sim. E o pai, sei lá por onde andava, vivendo a, a vida tem aí. Trilhões de histórias como essa, Cláudia. É, trilhões. Que a gente vai trazer, tá bom, gente? Trilhões. Vão ter várias e vários assuntos para é. nós, mães solos e mulheres separadas. Trilhões, trilhões. Então, assim, eu fico muito pensando nisso também, arrumar alguém e pôr para conviver com as crianças. Sim. É, não, também não me... Aí, como eu tenho a guarda alternada... Ah, eu não tenho vontade de casar. De verdade, não é. Ai, não, é você, eu, você, eu, só eu, que você não casou, não, não tenho, não como, tenho. Como eu tenho a guarda alternada, eu posso ter um relacionamento que fico com ele uma semana, que é a semana que eu tô sozinha, e na semana que eu tô com as crianças, essa pessoa vai para casa dela. Você concorda? Concordo. Sabe qual é a maior imagem que eu tenho? Eu vou falar, ah, essa Juliana é frustrada só porque ela separou. Eu não tô nem aí, gente, se vocês acharem isso. Mas assim, <risos> que as pessoas casadas há longo tempo, os dois já se olham com olho de maionese, a maioria já tá descuidado, acabado, que as pessoas parecem que só, só se descobrem de novo quando separam. No Puta, celular eu sou o tempo linda todo. de novo, sabe? No celular, você vê. É, você... cada um numa cama no celular, beijo. Você Mas senta... é aquela comodidade financeira que é sempre mais tranquila, você ter duas pessoas se dividindo despesas. Uhum. É a comodidade financeira e, e amigável, né? É. Porque, enfim. Você vai em restaurante, você sabe... 
total nas mesas, quem é casado é, e quem não é. é. A mesa dos casados é. tá ali, a, a mulher, do dente tá ou assim, com, né? cara, é, ou com a cara emborrada. A do dente emborrada. tá igual nos primeiros episódios, tá assim, ó. A dos casados tá assim, ó. É, com a cara emburrada. Cara, eu lembro, eu, quando eu separei brigando. do Léo, eu tava na melhor forma, 38 anos, 37 Tipo, Deus, eu lembro que eu saía Deus, comprava roupa, bolsa, tipo assim, parecia que ele tava saindo com, sei lá, pegar pão, uhum, entendeu? É Não é culpa isso. dele, desgastou os é olhares, os olhares se, se é desgastam isso. também, é isso. É isso. e depois que você vira mãe, parece que o cara não perdeu bem o tesão, ele viu você amamentando, é. não sei se isso volta, não sabemos, mas alguns conseguem, outros não, é. mas a maioria acaba depois que tem filho, né? É, eu acho que não é nem que acaba, é uma fase da criança pequena que não tem como se viver... Que a mãe também só dá atenção pra criança. Pra criança, então não tem... quando você se separou, eles tinham quantos anos? Cinco. Cinco, é. Ainda não eram grandinhos, não. entendeu? Então você acaba dedicando o seu tempo. Ah, eu vou ficar aqui, é, sei lá, curtindo uma noite, eu vou, vamos lá que as crianças estão chamando, vamos lá. Então muda muito. É, muda muito. E aí não é que você vai descuidando, tanto o homem quanto a mulher. Nossa, por isso que eu falei, esse podcast, gente, eu até eu falar pra Cláudia, daqui a pouco a gente tem que encerrar, porque... Mas a gente tem assuntos pra falar, sei lá, por horas sobre é. isso. Quando, quando a gente sai entre amigas... Rola esses assuntos, é normal, porque assim, eu acho que 80% está separada, é. ou que tá casada, tá reclamando do marido, então assim, é tão necessário alguns tipos de assuntos para as pessoas entenderem que todo mundo é. passa por isso igual, é. que tem volta, que tem como voltar a paquerar, a ficar bonita, a, é. a viver uma vida que você não, nem sabia que existia antes, às vezes, é. sabe? Eu, eu falo assim, hoje eu acho que eu tô muito melhor do que quando eu tava casada, é... Mudei um monte de coisa. Você dá uma renovada. Sim. Né? Inclusive, as pessoas até comentam, falam, nossa, é, como é que você melhorou? É, porque você começa a olhar mais pra você e eu não melhorei pra, ai, tem que arrumar alguém. Não, porque eu falei, nossa, não. deixa eu fazer isso pra mim, deixa eu fazer isso pra mim. Meu, a vida é feita de fases pra curtir. Puta, é. vamos curtir uma fase da vida sozinha, não é, é tão bom, você fica, tem amigos. Quando você é uma pessoa, com uma pessoa, você deixa de viver momentos super intensos, assim, é. que você tem de amizade, porque às vezes é só você e o cara o tempo todo. Exatamente. E o encanto dura dois anos morando junto. É. Morando junto. Ontem a minha ginecologista falou isso. Dois anos de relacionamento, casada, é. libido já passa é, assim, É, exato. <risos> eu comecei a rir, ela falou, não, Cláudia, isso é um estudo não, mesmo. Eu tô amando minha vida separada, amando fazer esse podcast agora, quase aos 45 é. anos, é. a hora, sabe? E assim, <risos> então, então, é a melhor é, fase da vida. É, realmente vai, E cair. Tô, também tô solteira, tranquila, não tô... O desespero de ter alguém, isso acontece até às vezes no início, logo que você se separa, você acha que ter alguém é o sinônimo da felicidade completa. É, Quando você começa a viver, você vê que não é, gente. As pessoas hoje estão muito loucas, tão tóxicas, muitos relacionamentos ruins, época de era digital, de rede social, em que você fica neurótico, puta, ele seguiu, não curtiu, curtiu, uh, uhum. eu acho que deve ser um saco namorar assim, uhum. eu tive poucas experiências assim, mas é, é uma outra era, uhum. entendeu? Não é aquela coisa mais, então por isso que eu acho que as pessoas estão sem rótulos, curtindo essa parte boa do sexo, de ter companhias e, e papos agradáveis, e vão alternando. É, mas eu acho Elas que... ficando mais frias de sentimento. Mas eu acho que a... essa coisa do digital também, ela banalizou muito, tipo, o, pr o próprio aplicativo, né? Vou sair, vou transar e vou voltar. É isso, eu estranhei muito, porque eu fiquei 10 anos casada e quando eu me casei, não era assim, isso não existia. Sim. Aí eu lembro direitinho, eu deitada na cama, olhando o aplicativo, eu falei, gente, que isso? É tipo passando um livro aqui para escolher uma foto, é, alguém tá fazendo a mesma coisa comigo, uhum. eu me senti assim, a discrepância do que era antes, para se namorar, se paquerar pro que é agora, eu não consegui me adaptar, uhum. não consegui de forma nenhuma, tenho extrema dificuldade, é, acho muito agressivo, sabe, esse tipo de escolha por foto e, e outra, a mulherada também, né, meu Deus. Filtro. Não, filtro não, assim, tipo, é que eu falei, os meus amigos contam, chama, fala, ai, oi, tudo bem e tal, quer tomar um vinho? Vou, quero, vem aqui em casa. Vou. É, <risos> Falou, doideira. Oi. Tá assim, gente, não é mulherada, homem, mulher. É, mas o homem sempre fez isso, né? Ó, tô aqui, eu sou uma mulher, oi, quer vir aqui na minha casa? Óbvio. 
Agora, a mulher tá fazendo muito isso. É, porque ninguém mais quer se relacionar, ter namorar, entendeu? Hum. Os caras estão vendo a facilidade de se conhecer pessoas, de trocar de mulher. Por que, que eles vão querer ficar gastando? A maioria uhum. pensa como um ex-namorado que, que põe em planilhas, gastos. Ai, é mulher vai me tirar dinheiro, namorar fixo. Não, eu posso transar cada dia com... Tem é gente isso. que pensa assim. É isso, tem claro muita que quando gente. tem sentimentos, é diferente, entendeu? Hum. Mas eu acho que a grande maioria não está mais se apaixonando, está então, transou, já perdeu o encanto. Assim. É, a grande maioria pensa assim. Mas eu não deixo de acreditar no amor, e você? E mesmo assim, eu acho que eu, eu não deixo de acreditar no amor. Eu acho que é a melhor fase da vida quando você se apaixona. Acho que as pessoas merecem viver algumas fases da vida apaixonados. Hum. E eu gosto da vida dois. Mas é o que eu te falei, uma vida moderna, cada um na sua casa... Sabe, cada um com o seu trabalho, já formou família. Então, assim, esse tipo de amor eu gostaria de ter ainda na minha vida. O um meu, digamos, segundo amor, né? Porque eu não tive ainda um... Hum. Tive um, mas não, não era. Senão, não teria acabado. É. <risos> então, assim, é ter essa fase da vida... É... Eu acho legal ir alternando. Acho que nem ficar sozinha tantos anos também não é, sabe? Mas também ficar com uma pessoa tantos anos se desgastando também não é. É, então, aí você vê que loucura, né? É, é difícil achar a felicidade completa. Porque, por exemplo, ai, vai, quero ficar com uma pessoa mais 10 anos, aí eu já fico pensando, pra nossa... Pra acabar assim, pra eu ficar cuidando da, da coluna do velho, que agora a gente vai ter que pensar, ah, sei lá, que eles vão ter 60, 70... Agora, daqui pra frente, né? Vai ser só... Então, eu acho que é... Então, cada um na sua casa, qualquer coisa, a gente cansou do velho... Tchau, beijo, tchau. Beijo, me liga. Beijo, amanhã você me liga. Se morrer, aperta o botão. É. Esse é o casamento do puxa, futuro. Puxa o amor do mim. futuro eterno. É, é isso. É isso. Cada um em casas separadas, morando na Sim. sua casa. Eu tenho uma semana que eu preciso ficar com meus filhos. Amanda, eu quero assistir uma manhã, hein? Então, amei essa entrevista. <risos> amanhã. É, eu quero ficar uma semana com meus filhos. Aí, há uma semana que eu estiver com ele. Né? É. E se eu não quiser ficar a semana, a única semana que eu tô livre, Sim. vou ficar a semana inteira com o cara? Também já não quero. A gente tá na melhor vida. Vamos <risos> finalizar esse podcast agora brindando que a gente tá na melhor fase da vida. Mulherada que se separou. Olha aqui, duas mulheres bonitas, bem resolvidas, modestas, né? Sim. Modestas. Modestas. É, mais Essa lindas, é mas bem modestas. resolvidas, independentes, que estão felizes, que... Tem uma nova vida a ser descoberta, a ser vivida. Uhum. E assim, não desanimem, cara. Vocês vão ver que pode ser a melhor fase da vida. Com certeza. Vamos brindar a todas as mães solas, mulheres separadas, mulheres guerreiras, mulheres. Procurem saber sobre a guarda alternada. Alternada. Sabe qual é o nome que eu pensei em dar nesse episódio? Guarda alternada e dates e apps. Três pontinhos. Boa, boa. Entendeu? Porque são três coisas que as pessoas vão querer assistir. Uhum. A gente vai depois, gente, a gente vai produzir umas fotos eu e a Clown ali pra gente fazer a capa do vídeo. É, exatamente. E terminando, como toda blogueira que eu sou, youtuber, né? Não é nem blogueira, youtuber é. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, muito importante se inscrever, eu tô começando, então tem ainda só. Tá crescendo, viu, gente? Eu ganho até elogio do YouTube, mas assim, indiquem, indiquem pras mães solas, mulheres separadas, porque a gente vai trazer muito conteúdo aqui pra vocês. Muita coisa legal que vocês talvez não, nem soubessem que existia. É isso aí. Eu descobri depois do mundão, então eu já vou contando pra vocês. Muito Sete bom. anos separada. <risos> e é isso. Obrigada. Cláudia, é, quer falar? Agradeço, não, deixa eu falar as final. Eu agradeço muito a oportunidade. Ah. É, o convite, né? Realmente é uma. Ah, foi incrível, meu. Um, um produto que eu acredito muito, que eu gosto, que eu curto, que eu sigo. É, e te desejo todo sucesso. Você tem uma luz maravilhosa. Vai botar, vamos botar depois você, Adrica. É, vamos tem chamar um assim. coração muito bom. Eu sei que tudo que você faz se entrega bastante. E que o canal continue sendo. É, acho aí. que nem sou eu, né, Cláudio? Acho que as pessoas têm que se entregar com paixão e amor é, para dar certo. Fazem. Pois é. Você tem que querer inovar. É se isso. você entrar para fazer uma coisa igual que já tem. É. Nada que se sem, faz sem, sem ter, amor. Sem amor, sem pa paixão. É, é. No trabalho a gente tem que ter a paixão é. também. Então, que você continue esse caminho maravilhoso que você sempre teve. Te desejo sucesso, Obrigada, agradeço em breve. Amor, volto. Porta super aberta. Você fala, vai voltar várias e várias vezes. Boa. Ela vai deixar o Insta aberto. Boa. E é isso. É esse isso. vídeo vai bombar. <risos> Obrigada, Ju, pelo convite. Obrigada. Obrigada, gente, pela audiência. Tchau. <risos>